வணக்கம் ஜெயராம் மேல்நிலை பள்ளி ஏழாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்று இயல் ஒன்றில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது வந்து கவிதை பேழை இந்த கவிதை பேழையில் வந்து நம்ம ரெண்டு செய்யுள் பகுதியை பார்த்தோம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா எங்கள் தமிழ் அடுத்தது ஒன்றல்ல இரண்டல்ல அப்படின்ற செயல் பகுதியை பார்த்தா இந்த எங்கள் தமிழ் என்பது எங்களு நம்மளுடைய தமிழ் மொழியின் சிறப்பை நாமக்கல் கவிஞர் வே ராமலிங்கனார் கூற யார் உடுமலை நாராயண கவி அவர் வந்து கும்மி அடித்து பாடல்கள் பாடி மக்களிடம் தெரிவிக்கிறார் மக்களிடம் கும்மி அடித்து பாடல்களை பாடி தமிழின் சிறப்பை தெரிவிக்கிறார் ஒரு வ ஒரு வடிவமாக ஒரு காட்சியாக ஒரு ஓவியம் போல ஆடல் பாடல் பாடி கும்மி அடித்து நம்மளுடைய தமிழின் சிறப்பை மக்களிடம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் அப்படி சேர்க்கப்பட்ட நம்மளுடைய தமிழ் மொழி பேச்சு மொழியிலும் எழுத்து மொழியிலும் எவ்வாறு நிலைத்து நிற்கிறது எவ்வாறு நிலைத்து நின்று ஒரு மொ ஒரு தம் மொழி என்ற ஒரு வடிவத்தை தமிழ் மொழி என்ற ஒரு சிறப்பை இன்னமும் தனக்குள் அடக்கி கொண்டு ஒரு ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடக்கி உயர்ந்த நிலையை எடுத்து காட்டுகிறார் அப்படின்றது தான் இந்த உரைநடை பகுதி அதாவது உரைநடை உலகம் என்ற பகுதியில் இயல் ஒன்று பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி என்ற பகுதி நம்மளை பார்க்க போகிறோம் சரி நம்ம இந்த பேச்சு மொழி என்பது நம்ம பேசப்படுகின்ற மொழி பேச்சு மொழி என்பது நம்ம பேசப்படுகிற மொழி நம்மளுடைய மொழி எப்படி எப்படி எவ்வளோ பழமையானது அப்படின்றத உங்களுக்கு நம்ம பல மொழி சொல்கிறேன் யாம் என்று பிறந்தவள் என்று உணராத என்று பிறந்தவள் என்று உணராத தாய் எங்கள் தாய் என்று பாரதியார் கூறுறாரு இந்த பேச்சு பேச்சு மொழி இந்த தாயும் தமிழ் மொழி வந்து என்று எங்கே பிற எப்போ பிறந்தா அவ எப்போ வளர்ந்தா எப்போ ஓங்கி ஓ உயர்ந்து சிறந்து நிற்கிறா அப்படின்றத தெரியாத உணராத உணர முடியல என்னால் விளங்கி கொள்ள முடியல அப்படியே ஒட்டு ஒரு பழமையான ஒரு மொழி தான் நம்மளுடைய மொழி அந்த மொழியில் பேச்சு மொழி பேசுகின்ற தம்முடைய எண்ணங்களை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிக்கின்ற கருத்து உணர்வை தான் மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மொழி பேச்சு மொழியாகவும் எழுத்து மொழியாகவும் வெளிப்படுது அப்படி வெளிப்படுகின்ற அந்த மொழி எவ்வளவு ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உள்ளடக்கிறது அப்படின்ற சொல்கிறது தான் இந்த உரைநடை பகுதியில் நம்ம அதுக்கு அந்த உரைநடை பாடத்தை பகுதியை பார்ப்பதுக்கு முன்பு நுழையும் இந்த பாடத்தில் என்ன சிறப்பு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாடத்தில் இந்த பாடம் படிப்பது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் ஒரு சின்ன குறிப்பாக கொடுக்கப்பட்ட உள்ள பகுதி தான் நுழையும் என்ற பகுதி பாருங்கள் தமிழ் மொழி தமிழ் மொழி பழமையும் புதுமையும் நிறைந்த சிறந்த மொழி பழமையும் புதுமையும் நிறைந்த மொழி பழமையான தொன்மையான மொழி தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் அதே மாதிரி புதுமையான கருத்துக்களை தன்னுடன் அடக்கி கொண்டு இன்றைய காலகட்டத்தில் பல ஆங்கில சொல்லுக்கும் பல பல மொழிகளில் உள்ள அயல் மொழிகளுக்கு உள்ள கருத்துக்களை சொற்களுக்கு இணையான தமிழ் சொற்களை வந்து நம்மளுடைய இப்போ மொழியில் பார்க்குறது வந்து ஒரு புதுமை தான் அத்தகைய இப்போ சிறப்பை தன்னுக்குள்ளே உள்ளடக்கி கொண்ட மொழி தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லலாம் அது புதுமையும் நிறைந்த சிறந்த மொழி தான் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அதாவது நம்மளுடைய தாய்மொழி ஆகிய தமிழ் மொழி இது வந்து பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி என இரு கூறுகளாக கொண்டது இந்த மொழி வந்து எத்தனை வகையாக பேசப்படுவது நம் உணர்வுகளோடு பேசப்படுவது அந்த உணர்வு ஒரு வடிவம் கொடுப்பது எழுத்து மொழி இரு கூறுகளாக பிரித்து இவ் இரண்டு கூறுகளுக்கும் இடையே ஒற்றுமையும் உண்டு வேற்றுமையும் உண்டு இந்த இரண்டு கூறுகளுக்கு உண்டு வேற்றுமை நான் ஒரு ஒரு செயல் ஒரு செ ஒரு சொல் அப்படின்னா அதில் ஒற்றுமை இருக்கும் வேற்றுமை இருக்கும் அப்படி இவை ஒற்றுமை வேற்றுமை உண்டு இது பேச்சு மொழி எழுத்து மொழி ஆகிய நுட்பங்களை அறிவது அறிந்து கொள்வதற்கு அந் அதில் இருக்கின்ற செயல்களை அறிந்து கொள்வதற்கு கருத்துக்களை அறிந்து கொள்வதற்கு இப்பாடம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சான்றாக நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு விளக்கமாக பாடம் அமைந்து இருக்கு என்பதை இதன் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் மாணவர்களை படத்துக்குள் போக்கலாமா பாருங்க இங்கே பாருங்க இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேச்சு மொழி 
இங்கே பேசப்படுகிறது இங்கே எழுதப்படுகிறது இந்த ரெண்டு பாடத்துக்கு என்ன ஒருத்தர் தன்னுடைய கருத்தை மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கு வாய்மொழியாக தெரிவிப்பது இன்னொன்று எழுத்து வடிவத்தில் கொடுப்பது இன்னொன்று வந்து எழுது தன் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற சிந்தனைகளையும் எண்ணங்களையும் மற்றவர்களுக்கு தெரிவிப்பதற்கு எழுத்து பயன்படுது அந்த எழுத்து பயன்படாத காலத்திலேயே நம்ம வந்து வாய்மொழியாகவே நம்மளுடைய எண்ணங்களை பிரதிபலித்தோம் அதுதான் சைகை மொழி ஓவிய மொழி எழுத்து மொழி அப்படின்னு சொல் வரி வடிவ எழுதுன்னு சொல்லுவோம் அந்த சைகை மொழிக்கு தான் நம்ம ஒலி ஓ ஒலி கொடுத்தோம் ஒலிக்கு தான் வடிவம் கொடுத்தோம் அந்த வடிவம் தான் எழுத்து வடிவமாக இருக்குது அப்படிது பிறர் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளையும் மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படையாக மற்றவர்களுக்கு வெளிப்படையாக உணர்த்தப்படுவதற்கு உதவுது தான் மொழி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தன்னுடைய எண்ணங்களை மற்றவர்களுக்கும் தன்னுடைய மற்றவர்களுக்கு மட்டுமல்ல தன்னுடைய பரம்பரைகளுக்கு தன்னை சார்ந்தவர்கள் தன்னுடைய நாட்டவருக்கு தன்னுடைய இனத்தவருக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை தன் என்ன நினைக்கின்றது தன் உள்ள செயல்பாடுகளை மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கருவி தான் மொழி எனப்படும் அந்த மொழிக்கு ஓசை அந்த ஓசையின் வடிவத்தில் தான் அந்த ஓசை தான் வடிவமாக அந்த ஓசை தான் எழுத்தாக பிரதிபலித்தது நம்ம வந்து நம்ம எழுத்து வடிவத்தை ஓசை தான் எழுத்து வடிவமாக பிரதிபலித்தது பாருங்க ஒருவர் ஒருவர் கருத்தை மற்றவர் அறிந்து செயல்பட உதவுகிறது எது உதவுகிறது மொழி உதவுகிறது சாரி மொழி உதவுகிறது இந்த மொழியின் மூலமாகவே மனிதர்கள் சிந்தனை ஒரு தரமுறையிலிருந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது ஒன்று இந்த மனிதனின் சிந்தனைகள் தான் இன்றைக்கி அவ சங்ககால நூல்களும் சங்ககால கல்வெட்டுகளும் பாக பா ஓலைச்சுவடிகளும் செப்பேடுகளும் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவன் அவங்க வாழ்ந்த அந்த காலத்தையும் பண்பாட்டையும் நம்மளுக்கு நினைவுபடுத்துகிற சிறப்பை கூறுகிறது அப்படின்னா அவங்க எண்ணத்தில் அந்த வழிப செயல்பட்ட அந்த மொழி எழுத்து வடிவமாகவும் கருத்துக்களை வடிவமாக கொடுத்து நம்மளுக்கு கொடுத்த பிறகு அவங்க பேசி வச்சது அவங்க பாடி வச்சது அவங்க சொல்லி வச்சது எல்லாமே வந்து அவங்க எண்ணத்தின் செயல்பாடு அவங்க சிந்தனையில் செயல்பாடு அது அவங்களுக்கு மட்டுமே போகக்கூடாது மற்ற தலை தலைமுறையாக பிரிந்து வருவதற்கு தலைமுறைகளுக்காக அது மனித இனம் தமிழன் இனம்ன்ற இனம் நிலைத்து நிற்கும் காலம் வரைக்கும் அது நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அந்த எண்ணம் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காகவே மொழி பயன்படுத்தப்பட்டது அவங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லலாம் கூட இந்த இங்கே வந்து சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேதம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க பரம்பரையே செஞ்சுட்டு வருவாங்க ஒரு வைத்தியம் ச வைத்திய முறையை எடுத்துக்கிட்டோம்மா அவங்க அப்பா அவங்க அப்பாவுக்கு அடுத்து மகன் மகனுக்கு அடுத்து பேரன் பேரனுக்கு அடுத்து அவனுடைய மகன் அப்படின்ட்டு வழி வழியாக செஞ்சுட்டு வராங்க ஏன் அப்படி வழி வழியாக செஞ்சுட்டு வராங்கன்னா அந்த மருத்துவ குறிப்புகள் அவங்களோடு மறைந்து போகக்கூடாது அந்த அந்த குணம் அந்த மருத்துவத்தால் ஏற்படுகின்ற நன்மை அவங்களோடய மறைந்து போகக்கூடாது அது பின்னாடி வர தன்னுடைய சன்னதிகளுக்கு தெரிந்த அதன் மூலிமா மக்கள் வந்து பலனடையணும் மக்கள் அது அதன் மூலயமா குணமடையணும் அந்த நோயிலிருந்து கொடுமையடையணும் விடுபடணும் அதனால் தன்னுடைய சன்னதிக்கே வழி வழியாக அந்த குண மருத்துவ குறிப்புகளை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு குறிச்சு சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க அதுபோல் மொழியின் மொழி வந்து தன்னுடைய சிந்தனைகளை தன்னுடைய பரம்பரைகளுக்கும் தன்னுடைய இனத்திற்கும் தன்னுடைய ப முன்னோர்கள் நம்மளுடைய மக்களுக்கும் தலைமுறைகளுக்கும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வாழ்க்கை செம்மப்படணும் பண்படணும் ஒழுங்குபடணும் சீர்படணும் அப்படின்றதுக்காகவே சொல்லப்பட்டது தான் பேசப்பட்டது தான் மொழி அப்படி மொழி இல்லைன்னா இந்த மொழி இல்லையினால் மனித சமயம் இன்று அடைந்திருக்கும் முன்னேற்றத்தை எட்டியிருக்க முடியாது இப்படி மொழி இல்லை க சைகை மொழியே பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் ஆதிவாசிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காட்டுவாசிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைகை மொழி பேசுவாங்க நம்ம பழைய பட படங்கள் ஆங்கில படங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா காட்டுவாசி படங்கள் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சைகை மொழி பேசுவாங்க அவங்க சைகை மொழி வந்து அது அது புலப்படாது அது போல் அது நம்ம பல கருத்துக்கள் நம்ம மண் அவங்களோடய புதஞ்சு போயிருக்கோம் அவங்க எண்ணங்களும் அவங்களோடய புதஞ்சு போயிருக்கோம் அப்படி புதையாமல் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு வழி வழியாக அவங்க எண்ணங்களையும் செயல்பாடுகளையும் அறிந்து கொள்வதற்கு எது ஒரு ஒரு கருவியாக இருக்குது எது ஒரு பாலமாக இருக்குதுன்னா நம்மளுடைய மொழி தான் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய பாலமாக இருக்குன்றதுல ஒரு நம்ம ஒரு தவிர்க்க முடியாத ஒரு கருத்தாகவே இருக்கு பாருங்க தொடக்க காலத்தில் மனிதர்கள் தனித்தனி குழுக்களாக வாழ்ந்து வந்தன என்ன பண்ணனா தனித்தனி குழுக்களாக தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிஸ்கவரி சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னமும் நாகரிக மாற்றம் அடையாத மனிதர்கள் வாழ்கிறார்கள் நாகரிகம் என்றால் என்னென்ன தெரியாத மனிதர்கள் காட்டுவாசிகள் ஆதிவாசிகள் நம்ம பார்த்திருப்போம் அவங்க எல்லாம் பார்க்கும்போது அவங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குது அவங்க வாழ்கின்ற அந்த சூழல் எப்படி இருக்குது அவங்க பிள்ளைகள்லாம் எப்படி வளர்க்கிறார்கள் அவங்கெல்லாம் எப்படி தன்னுடைய உணவையும் தன்னுடைய உடை 
உடையையும் எப்படி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்க உணவுக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க தண்ணீருக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றத வந்து நம்மளுடைய நீ டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறைகளை அப்படி தனித்தனியாக வாழ்ந்து வந்த அவர்கள் தங்களுக்குள் தனித்தனியான ஒளி குறியீடுகளை உருவாக்கி கொண்டனர் அவங்க பேசுகிற அந்த இந்த ஒரு லாங் மொழியெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு புரிய புரியும் நம்ம தமிழில் அவங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் அந்த தகவல் தொடர்பு மாற்றம் இருக்கிறதுனால தமிழ் மொழி அப்படியே நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுறதுனால ஓ இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்களே தெரியும் ஆனால் வந்து அவங்க அவங்களுடைய அந்த அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இல்லாமல் ஒரு அந்த அவங்களுடைய ஒளியை மட்டும் அவங்க ஓசையை மட்டும் அவங்களுடைய மொழியை மட்டும் நம்ம கேட்டோமோ அது ஒரு குறியீடுகளாக தான் இருக்கும் ஒரு கீச்சுன்ற சவுண்டு ஒரு அப்புறம் ஷு அப்படி அப்படின்ற ஒரு சவுண்டு ஒரு ஆ ஊ அப்படின்ற சவுண்டு அந்த சவுண்டு ஒளி குறியீடுகளாகவே தான் இருக்குது நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கலாம் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் 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 இந்த டிஸ்கவரி சேனல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் இதோட இந்த 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 வார்த்தைக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாக புரியும் குறியீடுகளாகவே உருவாக்கி கொண்டன அதன் காரணமாகவே மொழிகள் பல தோன்றின அதன் காரணமாகவே மொழிகள் பல தோன்றின இன்றைக்கி ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் ஒவ்வொரு மொழி பேசப்படுகின்றன அங்கே அவங்க பயன்படுத்தி அந்த குறிகளை வந்து மொழிகளாக மாறியது அந்த சொல்லே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தன்னுடைய கருத்தை வெளிப்படுத்தும் மொழியாகவே மாறியது அப்படின்றது இங்கே வந்து தவிர்க்க முடியாத ஒரு கருத்தாகவே இருக்கு சரி பாருங்கள் மொழியின் வடிவம் மொழியின் வடிவம் வாயினால் பேசப்பட்ட மொழியின் வடிவம் வடிவம்னா என்ன எப்படிலாம் அந்த மொழியை நம்ம கையாளலாம் அதுக்கான வடிவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்ற வந்து முதல்நிலை என் பாருங்கள் முதல்நிலை இரண்டாம் நிலை எந்த இரண்டு வகையான வடிவங்களை கொடுத்துருக்காங்க நிலையை கொடுத்துருக்காங்க அதை வந்து நம்ம படிக்கும்போது பார்க்கலாம் வாயினால் பேசப்பட்டு பிறரால் கேட்டு உணரப்படுவது பேச்சு மொழி வாயால் பேசப்பட்டு நம்ம நேருக்கு நேராக இப்போ பேசுகிற மாதிரி நான் கே பேசுகிறத நீங்கள் கேட்குறீங்கல்ல நான் பேசுகிறத நீங்கள் கேட்கும்போது அது அது என் நான் சொல்கிற கருத்து உங்களுக்கு புரியும் போது அது என்னாவது பேச்சு மொழியாக இருக்குது அவ்வாறு பேசுவதும் கேட்பதும் முதல் நிலை பேசுவதும் கேட்பதும் என்ன நிலைன்றாங்க முதல் நிலை முதல் நிலை செயல்பாடு அப்படின்றாங்க அடுத்து கண்ணால் கண்டு உணருமாறு வரிவடிவமாக எழுதப்பட்டு படிக்கப்படுவது எழுத்து மொழியாகும் கண்ணால் கண்டு உணருமாறு வரி வடிவமாக எழுதப்பட்டு படிக்கப்படுவது எழுத்து மொழியாக இப்போ நம்ம புத்தகத்தெல்லாம் பார்க்குறோம் புத்தகத்தில் வந்து நான் பாடம் நடத்தின பிறகு நீங்கள் கூட வந்து படிக்கும்போது அது என்ன பண்ண கண்ணால் பார்க்குறீங்க பார்க்கும்போது அதை பார்க்கும்போது அந்த எழுத்துக்கான வடி வடி எழுத்துக்கான வடிவம் ஆனால் இப்படியா ஏனா இப்படியா ஓனா இப்படியா கோனா இப்படியா அதுக்கான வடிவத்தை நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த ஓசை அமைப்பில் அந்த வடிவத்தை படிக்கும் பொழுது அது என்ன மொழியாகுது எழுத்து மொழியாகிறது பேச்சு மொழி என்பது ஒருத்தர் பேச மற்றொரு கேட்பது பேச்சு மொழி இன்னொன்று வந்து கண்ணால் பார்த்து கண்ணால் பார்த்து படிப்பது வந்து எழுத்து மொழி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவ்வாறு எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் இரண்டாம் நிலை எனப்படும் எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் எத்தனை நிலை இரண்டாம் நிலை கேட்கப்படுவதும் பேசப்படுவதும் முதல் நிலைனா எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் மொழியின் எத்தனாவது நிலை இரண்டாம் நிலை அப்படின்னு சொல்லுங்க நேரில் காண இயலாத நிலையில் செய்திகளை தெரிவிக்க எழுத்து மொழி உதவுகிறது இப்போ அந்த பண்டைய காலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூது போவாங்க தூது போவாங்க தூது போகணும் ஒற்றர்கள் மூலம் தூது போகும் இல்லைன்னா அந்த தூது போகிறதுக்குன்னே ஒரு ஒரு ச அரசர் ஒரு தலைவர் ஒரு மனிதர் இருப்பார் அவர் தூது கொண்டு போ அவர் வந்து ஒரு பல நாடுகளுக்கு கொண்டு போய் தே நேருக்கு நேர் போய் பார்க்க முடியாது அப்போ பார்க்க முடியாதப்போ அவங்க தூது போகும்போது எழுத்து வடிவத்தில் கொடுப்பாங்க இல்லை ஒரு கோ அடையாளத்தை கொண்டு போய் கொடுப்பாங்க அடையாளத்தை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது அது வந்து எழுத்து எழுத்து வடிவத்தில் தான் கொண்டு போவாங்க ஒரு அடைய நான் வருகிறேன் இந்த போர் செய்கிறேன் அப்படின்னு எழுத்து வடிவத்தில் கொடுப்பாங்க அப்படி நேர் நேர் காண முடியாத அந்த செய்திகளை வந்து தெரிவிப்பதற்கு எது பயன்படுச்சுன்னா எழுத்து வடிவம் பயன்படுத்தி எழுத்து மொழி ரொம்பவும் ப உதவிச்சு இன்றைக்கும் கூட நம்ம சங்க இலக்கிய முன்னோர்கள் பண்டைய காலத்துக்கு பண்பாடு வாழ்க்கை வாழ்க்கை வாழ்வாதாரம் அகம்புற வாழ்க்கைகள் ஏ புற வாழ்க்கைகள் போர் நிகழ்ச்சிகள்லாம் பார்க்கும்போது இவங்கெல்லாம் இப்படி நடந்துக்கிட்டாங்களா அப்படின்றத வந்து நம்ம எதை மூலியமாக பார்க்குறோன்னா அவங்க பாடி வைத்த அந்த எழுத்து மூலியமாக தான் நம்ம பார்க்க முடியுது அதனால தான் அந்த எழுத்து மொழியால் தான் நம்ம பார்க்கணும் இன்னை அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளுடைய பண்டைய தமிழர்கள் இவ்வளவு சிறப்பானவர்களா இவ்வளவு பண்பட்டவர்களா இவ்வளவு பாரம்பரியமிக்கவர்களா என்பதை உணர்வதற்கு உணர்வதற்கு நம்மளுடைய எழுத்து மொழி ஒரு பெரிய ஒரு சான்றாகவே அமைகிறது என்பதை 
குறையிறோம் சரி மனிதர்களின் சிந்தனைகள் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு எழுத்து மொழியே காரணம் இப்போ நான் சொன்னேன்னே பாருங்கள் சங்க காலம் சங்க மருவிய காலம் பக்தி இலக்கிய காலம் பல்லவர் காலம் அப்படின்ற காலங்கள் நம்ம சொல்கிறோம்ல அந்த காலம் எதனால் குறிக்கப்படுகிறதுனா நம்ம அந்த காலத்தில் வாழ்ந்தவ நூல்கள் பேசப்பட்ட நூல்கள் கூறப்பட்ட கருத்துக்கள் அதன் மூலயமா தான் நம்ம இதை பிரிக்கிறோம் அந்த சிந்தனைகள் அவங்க கா மனிதர்களின் காலம் கடந்து வாழ்வதற்கு நம் 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 இப்படிலாம் வாழ்க்கை பண் வாழ்ந்தாங்க இப்படிலாம் நிலம் பிரித்து ஐவகை நிலங்கள் பிரித்து வாழ்ந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு அந்த எழுதி எடுத்துக்காட்டாக இருக்குதுன்னா எழுத்து மொழியே எழுத்து மொழியே காரணமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் மொழி ஒளி வடிவ அமை ஒளி ஒளி வடிவில் அமையும் எழுத்து மொ பேச்சு மொழியானது ஒளி வடிவில் அமையும் பேச்சு மொழியானது உடனடி பயன்பாட்டிற்கு உரியது ஒளி வடிவில் அமையும் பேச்சு மொழியானது உடனடி பயன்பாட்டுக்கு இப்போ நான் அவங்க பேசுகிற பாருங்க அந்த உச்சரிப்பு ஓசை அந்த ஓசையானது உடனடியாக பயன்படுத்தக்கூடியது ஆனால் வரி வடிவில் அமைய எழுத்து மொழியானது நீண்ட காலமாக பயன்பாட்டிற்கு உரியது நீண்ட காலம் நான் இப்போ நான் இந்த எழுத்துக்களை வாரி வடிவில் அப்படின்னு இந்த எழுத்துக்களை சொல்லும்போது இப்போயும் சொல்லலாம் இன்னும் பத்து நாள் கழிச்சும் கூட சொல்லலாம் என்னென்னா ஒரு ஒரு மாதம் கழிச்சு கொடுக்கலாம் அந்த வரி வடிவம் என்ற அந்த எழு அந்த சொல் அந்த எழுத்து வடிவம் அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் நான் இந்த பேச்சு மொழி மாதிரி இப்போ பேசுனது அடுத்த நாள் அந்த கருத்துக்களை இது திருப்பி ஞாபகப்படுத்துனா அந்த வீடியோ தான் பார்க்க முடியும் புரியுதுங்களா ஆனால் நான் எழுதி வைக்கும் பொழுது இந்த வீடியோவாகவே எப்போனாலும் அழியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் இந்த கருத்து நம்ம பேச்சு மூலிமா அப்பப்போ மறந்து போயிடுவோம் இல்லைன்னா ஞாபகத்தில் இருக்காது இல்லைன்னா அது தொடர்பான வேறு கருத்துக்களை நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னும் போது அது ஒரு தொடர்பான ஒரு செய்தியாக இருக்குது ஆனால் எழுத்தி வச்சுட்டோமா அது என்றுமே நிலைச்சி நிற்கிறதுனால தான் எழுத்து மொழியால் இன்னமும் நம்மளுடைய தமிழ் மொழி நிலை நிலைச்சி நிற்கிறது சொல்லலாம் உலகில் சில மொழிகள் பேச்சு மொழியாக மட்டுமே உள்ளன சில மொழிகள் வந்து பேசும் மொழியாகவே பேச்சு மொழியாக பல கிரேக்கர்கள் யமனர்கள்லாம் வாணிபம் செஞ்சாங்க அரபு அரபு மொழிகள் அப்படின்லாம் சொன்ன யமனர்கள்லாம் வந்து கிரே நம்மளுடைய பண்டை பண் பாண்டிய நாட்டில் வந்து வாணிபம் செஞ்சாங்க அப்படின்றதுக்கு சான்றுகள் இருந்தாலும் அவங்க பேசிய மொழிகள் இன்னமும் நிலைத்து நிற்கிறது அப்படின்னா அது ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது பல மொழிகள் வந்து ஏட்டளவில் மட்டுமே இருக்குது பல மொழிகள் வந்து எழுத்தளவில் மட்டுமே பேச்சு மொழியாகவே இருக்குது இன்னும் ஆனால் அந்த இரண்டிலுமே சிறந்து விளங்குவது நம்மளுடைய தமிழ் மொழி அந்த இரண்டிலுமே சிறந்து சிறந்து விளங்குவது நம்மளுடைய தமிழ் மொழியே தான் அப்படின்றத நம்ம இங்கே வந்து ரொம்பவும் சிறப்பாக சொல்கிற ஒரு விஷயமாகவே அமையுது பாருங்கள் பேச்சு மொழி மட்டுமே உள்ளது சில உலகில் சில மொழிகள் பேச்சு மொழியாகவே மட்டுமே உள்ளது சில மொழிகள் எழுத்து மொழியாகவும் மட்டும் எழுத்து மொழியாக மட்டுமே உள்ளன சில மொழிகள் வந்து எழுத்து வடிவத்தில் இருக்குது ஆனால் பேச்சு வழக்கில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மொழிகளும் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி மொழிகள்லாம் நிறைய பா கிரேக்க மொழிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வடிவம் தான் இருக்குது அந்த எழுத்து அவங்க அந்த காலத்தில் வந்து அந்த பாறைகளிலும் குகைகளிலும் செதுக்கி வைத்த வடிவங்கள் தான் இருக்கே தவிர இன்றைக்கி அவங்க பேசப்பட்டிருக்கா அவங்க பேசுகிறாங்கன்னா அப்படின்னா இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஆனால் இந்த இரண்டத்திலையுமே சிறப்பான ஒரு நிலைத்து நிற்கிற மொழி அப்படின்னா நம்மளுடைய தமிழ் மொழியை தான் சொல்லலாம் பாருங்கள் அதனால தான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அதனால் தமிழ் மொழியின் பேச்சும் எழுத்தும் ஆகிய இரண்டு வடிவங்களுமே பயன்பாட்டில் உண இன்றளவும் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றளவும் பயன்படுத்திக்கோம் மூத்த மொழி தொன்மையான மொழி பழமையான திராவிட மொழிகளில் தளம் தமிழ் மொழி தொன்மை மனை திராவிட மொழி அப்படின்றத வந்து ரொம்பவும் பழமையான சொல்லுவேன் அந்த குமரியில பட்டார் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய நூலில் மொழி ஆராய்ச்சி நூல்களில் வந்து சொல்லி அவர் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு ஏழாம் நூற்றாண்டு அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர் வந்து தமிழ் மொழிக்கு திராவிடம் என்ற சொல் வந்து பயன்படுங்க திராவிடம் என்பது ரொம்பவும் பழமையானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த பழமையான மொழி வந்து இன்றும் நிலைத்து நிற்பதற்கு நம்மளுடைய பேச்சு மொழியும் எழுத்து வடிவங்களுமே மிகவும் ஒரு சிறந்த வழிக வழி கருவியாகவே வழி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவியாகவும் வழி ஊடகமாகவும் பய கருத்தாகவும் ஒரு நிலைப்பாடு கொண்ட ஒரு உண்மை நிலைப்பாடு கொண்ட ஒரு பாலமாகவே அமைகிறது அப்படின்றது இங்கே வந்து ஒரு வி தவிர்க்க முடியாத ஒரு கருத்தாகவே அமைகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் பேச்சு மொழி பேச்சு மொழி எப் இப்போ ஒரு மொழிக்கு பேச்சு மொழி எவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னா ஒரு மொழிக்கு பேச்சு மொழி உயிர் நாடியாக விளங்குகிறது உயிர் நாடியாக இன்றைக்கி வந்து நம்ம நல்ல அதிக பேர்களை பார்த்தா அயல் நாடுகளை வந்து குடிப்பெயர்றாங்க அப்படி குடிப்பெயரும் போது அவங்க வந்து தொடர்ந்து தமிழ் மொழி பேசிக்கிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை ஆங்கில மொழிகள் தான் பேசுவாங்க 
அப்படி ஆங்கில மொழிகள் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் சில சில நேரங்களில் தன்னுடைய உணர்வுகளை அதிகப்படியான கோபத்தையோ இல்லது த க கண்ணீரையோ இல்லது சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்தும் போது அவங்க வந்து தன்னுடைய தாய்மொழியை தான் அங்கே வெளிப்படுத்துவாங்க நீங்கள் இன்னும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்தியா அளவில் புகழ்பெற்ற உலக அளவில் புகழ்பெற்ற ஏ ஆர் ரகுமான் ஏ ஆர் ரகுமான் அவர்கள் அவர்களை இசையமைத்த ஒரு படத்திற்கு வந்து ஆஸ்கார் விருது உலகத்திலே சிற ரொம்ப திரைப்பட உலகத்தில் ரொம்ப சிறந்து விளங்கக்கூடிய ஒரு விருதுனா ஆஸ்கார் விருது அந்த ஆஸ்கார் விருது வந்து ஏ ஆர் ரகுமன் இசையமைத்த ப படத்திற்கு கிடைச்சது அந்த இசை இசையமைப்புக்கு கிடைச்சது அப்போ அவ அந்த அந்த உலக அளவில் எல்லாம் உலகமே உலக மொழி உலகமே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய அந்த விருதை வாங்கும்போது அவர் வந்து சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்னென்னா எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே அவர் வந்து ஹிந்தி தெரியும் மலையாளம் தெரியும் தெலுங்கு தெரியும் தமிழ் தெரியும் பல பல மொழிகளும் தெரிந்தாலும் அவருடைய தாய்மொழியான அந்த மொழியை அந்த அந்த உணர்ச்சி பொங்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை வந்து எல்லா பொக்கலும் இறைவனுக்கே அப்படின்னா அந்த தமிழ் மொழியில் சொல்லியிருக்கும் போது அவர் அந்த மொழியின் கொள்கை அந்த மொழி அவர் அந்த உணர்ச்சி பொங்கும் போது அந்த மொழி எவ்வளோக்கு அவளுக்கு அந்த அந்த இடத்துல அவருக்கு உதவினுச்சுன்றது நம்ம இந்த இடத்துல தெரிவிக்கலாம் அது மாதிரி உயிர் நாடியாக இருக்கிறது சந்தோஷத்திலையும் சரி துக்கத்திலையும் சரி நம்ம வந்து உயிர் நாடியாக விளங்கக்கூடியது நம்மளோட மொழி இன்றைக்கி ஆங்கிலா மொழி ஆங்கிலம் கலந்த தமிழ் மொழியை பேசி ாலும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு இயல்பாக வர்றது வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழி தான் அப்படின்னு அதை வெளிப்படுத்தும் போது நம்மளோட உள்ளத்தில் பதியக்கூடிய சொற்களாக வ வழிபடுவது வந்து நம்மளுடைய தாய்மொழி தான் தாய்மொழி ஆகிய தமிழ் மொழியை தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் எல்லோருக்கும் அவங்கவுங்க தா எவ்வளவுதான் பல மொழிகள் அறிந்திருந்தாலும் அவங்களுடைய தாய்மொழியில் தான் அவங்க உணர்ச்சிகளை வந்து அதிகப்படியாக வெளிப்படுத்துவதற்கு ஒரு கருவியாகவும் ஒரு ஒரு ஊடகமாகவும் ஒரு செய ஒரு தூண்டுகோளாகவும் ஒரு துணையாகவும் இருப்பது அவங்களுடைய பேச்சு மொழி அது அவங்க என்ன மொழியில் பேச தொடங்கினாங்களோ அந்த மொழி தான் அத்தகைய மொழியின் சிறப்பு கூறுகளை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இங்கே பாருங்கள் மொழியின் உயிர் நாடியாக விளங்குவது பேச்சு மொழி என்ப பேச்சு மொழி உணர்வுகளை எழுதி எளிதாக வெளிப்படுத்த முடியும் உணர்வுகளை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படிதான் அது உலகமே பார்க்குன்ற அந்த ஆஸ்கார் விருதில் வந்து அவருடைய உணர்வை வெளிப்படுத்துவதற்கு அவருடைய பேச்சு மொழி அவரை அவர் தாய்மொழியாகிய அந்த தமிழ் மொழி தான் அவங்க வெளிப்பட்டுச்சு அவர் பல மொழிகள் தெரிஞ்சுனா அவர் உணர்வை டக்குன்னு வெளிப்படுத்திய அந்த மொழி அந்த சந்தோஷத்தை வெளிப்படுத்திய மொழி என்ன மொழினா நம்மளுடைய தாய்மொழியை ஏ தான் வெளிப்படுத்தினார் அதுக்கு தான் நான் அந்த எடுத்துக்கடை கூடுனேன் அது தனது அது கருத்தை வெளிப்படுத்துவதை மட்டுமே நோக்கமாக கொண்டது பேசப்படும் சொற்கள் மட்டுமின்றி பேசுவரின் உடல் மொழி ஒழிப்பதில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கம் ஆகியவற்றில் பேச்சு மொழியில் சிறப்பு கூறுகளாகும் இப்போ ஒரு சொல்லை நம்ம வந்து சொல்லும் போது அன்பாக சொல்கிறதுக்கும் கோபமாக சொல்கிறதுக்கும் அதிகாரமாக சொல்கிறதுக்கும் கெஞ்சுறதுக்கும் பல உடல் பாவனைகளுக்கும் உப பாவனைகளுக்கும் அதாவது உடல் மொழின்னு சொல்லுவாங்க இங்கே நம்ம நம்ம அவங்கள கூட சொல்லுவோம் மாணவர்களை வா ஏ வாங்கடா இங்கே வாங்கடா அப்படியே படிங்கடா அப்படின்னா ஏ நாளைக்கு நீ படிச்சுட்டு தான் வரணும் இல்லைனா அவ்வளோ தான் அப்படின்னும் போதும் இல்லைனா அதே சொற்கள் நீ படிங்கடா ப்ளீஸ்டா படிச்சுருங்கடா ப்ளீஸ்டா அப்படின்னு கெஞ்சும் போதும் அந்த ஒரே சொல் வந்து அந்த உடல் பாவனைகளை மாக்கும் போதும் அந்த ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து பேச்சு மொழியில் மட்டும் பொருள்பாடு <laughs> எப்படி ஒரு சொல் வேறுபடுது எப்படிலாம் சே அந்த அந்த சொல்லை வந்து நம்ம மாடலேஷன் பண்ணலாம் லேங்ஸ் பண்ணலாம் ஒரு நம்மளுடைய முக பாவனை மூலமாகவும் உச்சரிப்பு மூலயமாகவும் எப்படி அது மாறுபடுது அப்படின்றது தான் பொருள் மாறுபடுது அப்படின்றதுக்கும் இந்த 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 குறிப்பு இந்த பேச்சு மொழி பொருள் வேறுபாடு நம்மளுக்கு எளிமையாக ஒரு நல்ல தெளிவு கொடுப்பதற்கு ஒரு பகுதியாக இருக்குது பேசப்படும் சூழலை பொறுத்து புரியுதுங்களா பேசப்படும் சூழலை பொறுத்து நான் அன்பாக பேசுகிறதுக்கும் கோபமாக பேசுகிறதுக்கும் கெஞ்சுறதுக்கும் கெஞ்சதுக்கும் அதிகாரம் பண்ணுறதுக்குமே அந்த சூழல் தான் காரணம் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் அன்பாக காட்ட முடியுமானா காட்ட முடியாது எல்லா இடத்துலையும் கோபத்தை காட்ட முடியுமானா காட்ட முடியாது எல்லா இடத்துலையும் அந்த சூ கண்ணீரை விட்டு பேச முடியுமானா பேச முடியாது அந்த சூழல் அவன் அவன் சூழல் அந்த சூழல் தான் அவனை பேச வைக்குது அவன் அந்த இடத்துல ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டான்னா ஏன் அந்த இடத்துக்கு அவன் போனான் அப்படின்னா அவனுக்கான சூழல் தான் சொல்லுவான் ஏன் அந்த தப்பை செஞ்சான் ஆனால் தப்பாக தப்புனா தப்பு தான் ஆனால் அந்த தப்பு செய்வதற்கான தூண்டப்படும் அந்த சூழல் பின்னணி அப்படின்னும் போது அதை ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ஒரு 
பேசப்படும் சொற்கள் ஏன் அந்த இடத்துல அந்த வார்த்தையை உச்சரித்தா ஏன் அந்த வார்த்தைக்கு அப்படி சொல்லியிருக்கலாமே அப்படின்றதுனா ஆனால் அவன் அவனை அந்த சூழலில் இருக்கும் பொழுது அவனுடைய உணர்வுகள் வெளிப்படும் உணர்வுகளால் வெளிப்படும் பேச்சு தான் மொழியாக இருக்கிறது அது பொருள் வேறுபடும் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒருத்தர் நிதானமாக பேசுவான் அதே இடத்துல ஒருத்தர் கோபமாக பேசுவான் ஒருத்தர் பேசவே மாட்டான் அப்படி அந்த இடத்துக்கு இடம் வந்து அந்த சூழலுக்கு அந்த சூழலில் அவங்க ப எடுத்துக்கிற விதத்தை வந்து மாறுபடுது அப்படி பேசப்படும் சூழலை பொறுத்து பேச்சு மொழியின் பொருள் வேறுபடும் எடுத்துக்காட்டாக குழந்தையை நல்லா கவனிங்க என்று கூறும்போது கவனி என்னும் சொல் பேணுதல் என்னும் பொருளை தருகிறது கவன கவனிக்குத்தல் பேணுதல் பாதுகாத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இங்கே பாருங்கள் நில் கவனி செல் என்பதில் கவனி என்னும் சொல் நின்று கவனித்து செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அந்த இந்த நில் கவனி என்பதெல்லாம் வந்து நம்ம போக்குவரத்து சாலை விதிகளெலாம் பார்த்துருப்போம் சாலை விதிகளெலாம் பார்த்தோம்னா வாகனத்தில் செல்லும் போது நில் கவனி செல் எதிரில் வண்டி வருதான்னு பார்த்துட்டு கவனிச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் ரோடை கிராஸ் பண்ணோம் அடுத்த வ நம்ம போக வர அடுத்த சாலைக்கு போகணும் அப்படின்னும் போது இந்த கவனம் இல்லாமல் நம்ம போவதனால தான் ப நிறைய சாலை விபத்துகள் ஏற்படுது அவசரம் அந்த அவசரம் நம்மளுக்கு இங்கே தேவை நம்ம உயிரை பாதுகாத்துக்கணும்னா இந்த மூன்று சொற்களையுமே நம்ம வந்து மனதில் ரொம்பவும் கவனத்து எடுத்து பயன்படுத்தணும் நில் நில் பொறுமே நில் கவனி வண்டி வருதான்னு பாரு பார்த்துட்டு அந்த வண்டி அந்த அந்த சாலையில் யாரும் வரல எந்த வாகனமும் குறைவான வாகனம் வருது அப்படின்னா நீ செல்வதற்கு அது தகுந்த ஒரு சூழலாக அமைஞ்சிருச்சுன்னா நீ இப்போ நம்ம மீண்டு போ சென்று உன் தே உன்னுடைய செயலுக்கான தே பாதையை நீ தேர்ந்தெடுத்து வேகமாக நீ செல்லு அந்த இடத்துல பொறுமையாக நிதானமாக செல்லு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் அந்த கவனி என்ற சொல் எதிர்ப்பாங்க பேணுதல் பாதுகாத்தல் அப்படி என்ற பேணுதல் அப்படின்றது பாதுகாப்பு என்ற பொருளையும் தருகிறது புரியுதுங்களா பேணுதல் என்பது பாதுக இங்கே கவனிங்கன்னா பார்க்கணும் சரியாக பாதுக பார்க்கணும் நல்லா குழந்தைய பார்த்துக்கணும் அந்த குழந்தை வந்து எங்கேனாச்சும் வந்து அடை ப துன்பப்படாமல் எதனா பூச்சி கீச்சு கிடைக்காமல் என் கீழே கீழே விழாமல் அந்த குழந்தைய பாதுகாக்கணும் பேணுதல் அப்படின்ற பொருளை தருது அப்போ கவனி என்பது பேணுதல் அப்படின்ற பொருளையும் தருது பாதுகாத்தல் என்ற பொருளையும் தருகிறது அதுபோல் ஒளிப்பதன் ஏற்ற இறக்கம் பொருள் வேறுபாட்டை தருகிறது ஒளிப்பதன் ஏற்ற இறக்கம் பொருள் வேறுபாடு உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு சொல்ல ஒரு ஒரு சொல் வா அப்படின்றதுக்கும் வாடா அப்படின்றதுக்கும் டே வாங்கடா அப்படின்றதுக்கும் பல வேறுபாடு இருக்குது இல்லை வாப்பா போப்பா மாணவர் தம்பி வாடா அடே போடா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல செல்லமா அந்த மாதிரியும் ஏற்ற இறக்கங்கள் வந்து வேறுபாடு வந்து மொழியில் தான் பார்க்க எடுத்துக்காட்டால் என்னால் போக முடியாது என்னும் தொடரை ஓங்கி ஒழிக்கும் போது மறுப்பை உணர்த்துகிறது என்னால் போக முடியாது பாம்மா இப்போ நம்ம அம்மாலாம் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு வேலை செய்யணும் டே இந்த கடைக்கு போடா மறந்துட்டு வந்த டைம் போய் சொன்னால் நம்ம அப்போ தான் ஒரு வீடியோ கேமில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போயிட்டுருப்போம் அப்போ அம்மா கேட்பாங்க டே தம்பி போயிட்டு வடா அப்போ குழம்பு என்ன காஞ்சிட்டு இருக்குது அதை பொருளை வாங்கிட்டு வடா போக முடியாது போமா அப்படின்னு நம்ம கோமம் சொல்லுவோம் கோமம் சொல்லுவோம் இல்லை மென்மையாக ஒழிக்கும் போது இயலாமையை உணர்த்துகிறேன் அம்மா என்னால் முடியலம்மா எனக்கு ஆள் வலிக்குதுமா அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்மளால் இயலாமல் ஆனால் அதிகாரத்தோடு சொல்லும்போது என்ன பண்ணுவோம் போகவே கூடாது அப்படின்ற போது என்னால் போக முடியாது போமா வேற வேலை பாருமா வேற யாராச்சும் போக சொல்லுமா அக்கா போக சொல்லுமா அண்ணனை போக சொல்லுமா தம்பி போக சொல்லுமா அப்படின்னு ஆனால் இயலாமை நம்மளால் அது அங்கே போக முடியல கால் வலிக்குது காலில் ஏதோ புண்ணாயிடுச்சு அப்படின்னு போது என்ன என்னால் முடியலமா என்னால் போக முடியலமா அப்படின்னு அந்த மென்மையான குடலில் சொல்லுவோம் ஆனால் அது நம்ம போகக்கூடாதுன்னும் போது அந்த அதிகார தோரணையில் மாறு மாறுபடுது அப்போ நம்மளுக்குள்ளேயே அந்த மொழியின் பொருள் வேறுபடுது ஒரே சொல் தான் ஆனால் அது மென்மையாக சொல்லும் போது அதிகாரத்தோடு சொல்லும் போது அந்த பொருள் வேறுபடுதா இல்லையா அந்த வேறுபாட்டை நம்ம எதன் மொழிகளை நம்ம பேச்சு மொழி மூலயமா உணர முடிகிறது அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி மனவளே பாருங்க அடுத்த பகுதி ஒரு தொடரில் எந்த சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கிறோமோ அதற்கேற்ப பேச்சு மொழியின் பொருள் வேறுபடும் புரியுதுங்களா நம்ம ஏற்கனவே என்ன பார்த்த பாருங்க எந்த சொல்லுக்கு நம்ம அழுத்தம் கொடுக்குறோமோ எந்த சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குமோ அதற்கான தொடரே மாறி போயிடும் மாணவர்களே நாளைக்கு நீங்கள் அனைவரும் படிச்சுட்டு வரணும் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு வரணும் கண்டிப்பாக எல்லோரும் படிச்சுட்டு வரணுண்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக மாணவர்களை கண்டிப்பாக என்ன படிச்சுட்டு வரணும்னு சொல்லுவோம் அப்புறமேட்டு என் நாளைக்கு படிச்சுட்டு வந்துருங்கடா பேசுகிறா அப்படின்னு என் நாளைக்கு நீ மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்படி அந்த சொல்லுக்கு எந்த சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுக்குறனோ அந்த அழுத்தத்துக்கு ஏற்ப பொருள் மாறுபடுது இப்போ நான் சொன்னதே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நான் சொல்கிறதோட நீங்கள் பார்ப்பது பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டாக நான் பறவையை பார்த்தேன் இங்கே பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டாக சொல்கிறாங்க பாருங்கள் நான் பறவையை பார்த்தேன் என்னும் தொடரில் நான் என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் பறவ
நீ எதை பார்த்த நீ எதை பார்த்த ப இப்போ இந்த வார்த்தையை பாருங்கள் நான் பறவை பார்த்தேன் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ நானும் காலத்தை கொடுத்தா அங்கே விடை என்ன கிடைக்கிது பறவையை பார்த்தே பறவையை பார்த்தது யார் அப்படின்னு கேள்விக்கு வந்து நான் இருக்குது இந்த பறவைக்கு என்ன பறவை என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தோம்னா அங்கே நான் நீ எதை பார்த்தேன் நான் எதை பார்த்தேன் பறவையை பார்த்தேன் என்னும் வினாவுக்கு விடை அமையாகும் பார்த்தேன் என்னும் சொல்லுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தா நீ எதை பார்த்தாய் பறவை என்ன செய்தது பறவை என்ன செய்தது பறவை நீ எதை பார்த்தாய் அப்படின்னு நான் பறவையை பார்த்தேன் பார்த்தேன் என்ன பார்த்த பறவை அங்கே என்ன செஞ்சுட்டு இருக்குது அப்படின்ற விடை கிடைக்க பறவை என்ன செய்தாய் பறவையை என்ன செய்தா பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தேன் என்ற கேள்விக்கு வந்து விடை கிடைக்கிறது அது இவ்வாறு ஒரு சொல்லை ஒழிப்பதில் ஏற்படும் ஏற்ற இறக்கத்தால் பொருள் வேறுபடுவத என்பதை நன்னூலார் சொல்றார் பாருங்க எடுத்தல் படுத்தல் நலிதல் உழைப்பில் திரிபும் தத்தமில் சிறிதுளவாகும் திரிதும் தத்தமில் சிறிதுளவாகும் எனும் நுண்ணு என்னும் நன்னுள்ளா நூற்பார் மூலம் உணர்த்தப்படுகிறது இங்கே பாருங்க நீங்கள் அதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு கொள்வோம் அப்படின்ற பகுதியை பாருங்க பேச பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதுமே உண்மையான மொழி பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதும் உண்மையான மொழி எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைத்து கருதப்படும் மொழியாம் பேசப்படுவதும் கேட்கப்படுவதும் உண்மையான மொழி எழுதப்படுவதும் படிக்கப்படுவதும் அடுத்த நிலையில் வைத்து கருதப்படும் மொழியாகும் இவையே அன்றி வேறு வகை மொழி நிலைகளும் உண்டு எண்ணப்படுவதும் நினைக்கப்படுவதும் கனவு எனப்படுவது ஆகியவையும் மொழியாகும் என்னப்படுவது நம்ம கனவு காணும் போது எண்ணி செஞ்சுட்டே படுத்தோமா என்ன பண்ணுவோம் அதையே நம்ம ரிப்ளை ஆகும் நம்ம கனவுல தூங்கும் போது இரவுல தூங்கும் போது நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருமே இல்லை இதை பற்றி நம்ம ஆழ்ந்த உள் மனசு நினைக்கும் போது அது என்ன கனவாய் வெளிப்படும் அதுவும் மொழி அப்படின்னு சொல்றாரு யார் சொல்றாருன்னா மு வரதராஜ மு வரதராசனார் அவர் சொல்றாரு சரிங்களா